ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਸੋਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ 6000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,12,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਅੰਫਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੜੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਤੇ ਨਾਨ ਏਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਤਰੀ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਨ ਏਸੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਵੀ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 에어ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਮਾਨਨੀ ਗ੍ਰਹਿ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਗਲਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 2400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਉਧਰ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1228 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਤਾਰਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 193 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 85-15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,6000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਡ ਰੋਸ ਅਦਿਨੋਮ ਗੈਬਰਸਸ ਨੇ ਕੱਲ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 93163 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,12,359 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45,300 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 40% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3435 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39297 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1390 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12537 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 759 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬੈਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਅੰਫਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੰਫਨ ਨੇ ਉੜੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅੰਫਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਹੁਗਲੀ ਤੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉੜੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਦਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘਪੁਰ, ਕਟਕ, ਜਜਪੁਰ, ਗੰਜਮ, ਬਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.58 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਐਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉੜੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 1,58,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ B ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦਕਿ 19 ਟੀਮਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ 